Hi students, welcome to Social Smart Learning. In this video, I am giving question and answers from 7th class social studies, 10th lesson. State government. Let's start question and answers. Differentiate between the local government and state government. Answer, state government. State government, offices, elected officials, bureaucrats, laws and government services that exist at the state level. Local government, the government that covers small jurisdictions below the state's level including village and city. Second question, what is a constituency? A constituency means the body of citizens eligible to vote for a particular representatives. Next question, how can an MLA become Chief Minister? Explain. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the Chief Minister. A Chief Minister is an elected head of the government who is selected through a majority in the state legislative assembly established by the vote of confidence in the legislative assembly suggested by the governor of the state who is appointing authority. Next question. Who appoint the chief minister and other ministers? The governor appoints the chief minister and other ministers. If you were elected as a member of legislative assembly or MLA, what would you do for your constituency? Answer. If I become MLA, first I will study the problems of my constituency. I will meet the people of my constituency and ask the problems like electricity, drainage and water facilities etc. In the time of assembly session, I will address the problems of my constituency and try to solve them. Next question. What will happen if the governor does not approve the bill? A bill that the state legislature has passed can become a law only after the governor gives assent. Sometimes the governor can return a bill to the state legislature for reconsideration. After reconsideration, if the state legislature sends it back to the governor for the second time, the governor must assent to it. Next question. Name some departments of the state government. Answer. Public Works Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Educational Department and so on. Next question. Write a note on Lok Adalat. Lok Adalats are people's courts. It is one of the alternative dispute redress redressal mechanisms. It is a forum where cases pending in the court of law are settled amicably. Lok Adalat deals only civil, matrimonial, petty offences cases. Lok Adalats provide free and competent legal services to the weaker section of the society. Next question. Make a list of functions of the district collector. Answer. Functions of district collector. Collection of land revenue. Maintenance of land records. Land reforms. Consolidation of holdings etc. Distribution of agricultural loans. Collection of income tax dues. Excise duties. Irrigation dues. Disaster management during natural calamities such as floods, famines or epidemics etc. Next question. Look at the assembly constituencies on the outline map of AP. Here you can outline map. And the 13 districts are the constituencies. Next to table is the note chest kondi. Srikakulam constituencies 10, Vijayanagaram 9, Vishakapatnam 15, 
ఈస్ట్ గోదావరి నైన్టీన్ వెస్ట్ గోదావరి ఫిఫ్టీన్ కృష్ణ సిక్స్టీన్ గుంటూరు సిక్స్ సెవెంటీన్ ప్రకాశం ట్వెల్వ్ నెల్లూరు టెన్ కడప టెన్ కర్నూలు ఫోర్టీన్ అనంతపూర్ ఫోర్టీన్ అండ్ చిత్తూరు ఫోర్టీన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అప్రిషియేట్ ది రోల్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఆన్సర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హీ ఆర్ షీ ఈజ్ ఎలెక్ట్ సెలెక్టెడ్ త్రూ యూపీఎస్సి అండ్ అలౌడ్ టు స్టేట్స్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ రెవెన్యూ లా అండ్ ఆర్డర్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎలక్షన్స్ డ్యూటీస్ ఎక్సెట్రా హీ ఈజ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ ఎట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై ఇట్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ఎలెక్ట్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్స్ డిస్కస్ నవేడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్ కంట్రీస్ ఫాలో డెమోక్రసీ డ్యూ టు వ్యాస్ట్ ఏరియాస్ అండ్ మోర్ పాపులేషన్ ఈచ్ కంట్రీ అడాప్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ డెమోక్రసీ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పీపుల్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ లా మేకింగ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కాన్స్టిట్యుయెంట్స్ అండ్ డిసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై రిప్రజెంటేటివ్స్ ఓన్లీ సో ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఈజ్ నెససరీ అంటే మీకు ఇక్కడ గ్లోసరీ ఇస్తున్నాను నోట్ చేసుకోండి అయితే వీటికి మీనింగ్స్ కూడా మీకు చెప్తాను చూడండి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటే నియోజకవర్గము ఏ పర్టికులర్ ఏరియా ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ ద వాటర్స్ లివింగ్ దేర్ చూస్ దేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఒక ప్రాంతంలోని లేదా ఒక పరి ఒక ప్రాంత పరిధిలో నివసిస్తున్న వాటర్లు అందరూ తమ ప్రతినిధులను ఎన్నుకునే ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతాన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటాం నెక్స్ట్ మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టో అంటే ఏ పబ్లిక్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ పాలసీ అండ్ ఎయిమ్స్ స్పెషల్లీ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ అండ్ ఎలక్షన్ బై ఏ పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ మేము పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి చేయబోతున్నాము అంటూ ఒక లిస్టు రిలీజ్ చేస్తుంది డిక్లేర్ చేస్తుంది అందులో వాళ్ళు చేయబోయే వాళ్ళు గెలిస్తే చేయబోయే హామీలు ఉంటాయన్నమాట వాటన్నిటినీ మనం మేనిఫెస్టో అంటాం బై కెమెరాల్ బై కెమెరాల్ అంటే గవర్నమెంట్ విత్ టూ లెజిస్లేటివ్ హౌజెస్ ఏ బై కెమెరాల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ రిఫరెన్స్ టు గవర్నమెంట్ విత్ టూ లెజిస్లేటివ్ హౌజెస్ అంటే రెండు శాసనసభలతో కూడినటువంటి ద్విసభ వ్యవస్థని బై కెమెరాల్ సిస్టమ్ అంటామన్నమాట గెజెట్ గెజెట్ మీన్స్ ఏ గెజెట్ ఈజ్ అన్ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నోటిఫయింగ్ ది యాక్షన్స్ అండ్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అంటే ప్రభుత్వం తను చేసే పనులు లేదా నిర్ణయాలను తెలియజేసే అధికారిక ప్రచరణ నెక్స్ట్ సమన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాలింగ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ సభ్యులందరినీ సమావేశపరచడాన్ని సమ్మాన్స్ అంటాం ప్రోరోగ్ ప్రోరోగ్ మీన్స్ సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేయడం టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ఏ సెషన్ ఆఫ్ ది హౌస్ బ్యూరోక్రసీ బ్యూరోక్రసీ మీన్స్ ఏ గవర్నమెంట్ దట్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైమరీలీ బై ఏ బై అథారిటీస్ దట్ ఆర్ స్టాఫ్డ్ విత్ నాన్ ఎలెక్టివ్ అఫీషియల్స్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలక విధాన నిర్ణేతలుగా ఉండడాన్ని బ్యూరోక్రసీ అంటాం కన్సిలేషన్ కన్సిలేషన్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లైక్ మీడియేషన్ అంటే న్యాయస్థానాల యొక్క ప్రమేయం లేకుండా మధ్యవర్తుల ద్వారా ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడాన్ని కన్సిలేషన్ అంటాం సర్వే స్టోన్స్ ఏ బౌండరీ స్టోన్ ఈజ్ ఏ రోబస్ట్ ఫిజికల్ మార్కర్ దట్ ఐడెంటిఫై ది ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బౌండరీ 
ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇస్తున్నాను చూడండి వీటిని మనం సర్వే స్టోన్స్ అంటాం బౌండరీ స్టోన్స్ అనమాట సరిహద్దులు నిర్ణయించడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి ద వర్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిఫర్స్ టు గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఆన్సర్ ఈజ్ బి ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ద రియల్ పవర్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ది డాష్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్పీకర్ గవర్నరు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రియల్ పవర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ బికేమ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ హూ బికమ్స్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతారంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ పార్టీ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి లీడర్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ పార్టీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి కలెక్టర్ కలెక్టర్ మీన్స్ మానిటరింగ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ త్రీ వాలంటీర్ వాలంటీర్ మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పెన్షన్స్ పెన్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు వాలంటీర్ అండ్ థర్డ్ వన్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఫైవ్ త్రీకి ఫైవ్ ఫోర్ విఆర్ఓ అంటే విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ డ్యూటీ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ చూడండి నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే నివాస ధృవీకరణ పత్రాన్ని ఇష్యూ చేసేది విఆర్ఓ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ ఏమి ఇష్యూ చేస్తాడు ఇక్కడ ఇన్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ సో ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ త్రీ సెకండ్ ఫోర్ థర్డ్కి ఫైవ్ ఫోర్త్కి టూ ఫిఫ్త్కి వన్ నోట్ చేసుకోండి చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి సెగ్రిగేట్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ టే సోటబుల్ హెడ్డింగ్ ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేయమంటున్నాడు స్పీకర్ మెజిస్ట్రేట్ జడ్జ్ మినిస్టర్ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లాయర్ జ్యుడిషియరీలోకి ఏమి వస్తాయి జ్యుడిషియరీ అండ్ న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయము న్యాయశాఖ దీంట్లోకి ఏమి వస్తాయంటే జడ్జ్ ఫస్ట్ మెజిస్ట్రేట్ మెజిస్ట్రేట్ అంటే కలెక్టర్ అనమాట మెజిస్ట్రేట్ జడ్జ్ అండ్ లాయర్ లెజిస్లేచర్లోకి ఏమేమి వస్తాయి స్పీకర్ మినిస్టర్ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే ఎమ్మెల్యే ఇందులోకి వస్తాయి సో ఈ విధంగా నోట్ చేసుకోండి 